நாடகமும் அரங்கியல் துறை மாணவர்களை மீண்டும் சந்திப்பதனோடாக மட்டற்ற மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன் நாங்கள் இதுவரை வினாபத்திரம் ஒன்று வினாபத்திரம் இரண்டினுடைய பகுதி ஒன்று வரை பார்த்திருந்தோம் என்று பார்க்க வேண்டிய பகுதி வினாபத்திரம் இரண்டினுடைய பகுதி இரண்டு பொதுவாகவே வினாபத்திரம் இரண்டு என்றவுடன் எங்களுடைய நாடக எழுத்துருக்கள் சம்பந்தமான வினாக்கள் வினாவப்படும் என்ற ஒரு நிலை காணப்படுகிறது இடையில் இரண்டாயிரத்தி பதினாறு பதினேழு கால பகுதிகளில் வெளிவந்த அந்த வினா பத்திரங்களிலே அபார நிலை மாற்றப்பட்டு வினாபத்திரம் ஒன்றிலும் அப்படி மாறி கேட்கலாம் என்ற ஒரு நிலை காணப்பட்டது ஆனால் மீளம் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு புதிய பாடத்திட்டத்துக்கு அமைவாக வெளியிடப்பட்ட அந்த வினாத்தாளிலே மீண்டும் இரண்டாவது பத்திரம் அது பண்பாடு பின்புலம் சார்ந்ததாக நாடக எழுத்துருக்கள் சார்ந்த வினாக்கள் கேட்கப்பட்டிருந்தது இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு வினா பத்திரத்தை பார்த்தால் உங்களுக்கு தெரியும் கிங்கிளியர் நாடகம் கோடை நாடகம் ராவணேசன் அபிஜான சாகுந்தலம் நாடக எழுத்துருக்கள் வினாவப்பட்டிருந்தது அதில் இடிப்பஸ் மன்னன் நாடகம் பற்றியும் ஒரு பாவை வீடு பற்றியும் வினாமவில்லை ஆகவே நிச்சயம் என்று சொல்லாவிட்டாலும் வருவதற்கான சாத்திய கூறுகள் இருக்கின்றது இடிப்பஸ் மன்னன் நாடகம் ஒரு பாவை வீடு நாடகம் பற்றிய வினாக்கள் ஏற்கனவே வந்த வினாக்கள் வரக்கூடாது என்று இல்லை ஏற்கனவே நீங்கள் பழைய செலவுசர் வந்து பார்த்தால் தெரியும் அலங்கார் ரூபன் திருக்குற்றால குறவஞ்சி போன்ற வினா பத்திரங்கள் வினா வினாக்கள் அடுத்தடுத்து அடுத்தடுத்த ஆண்டுகளிலே வந்த நிலைமைகள் காணப்படும் அந்த வகையில் இம்முறை பகுதி இரண்டினுடைய முதலாவது கேள்வியாக சோபோக்லிஸின் உன்னத படைப்பாக இடிப்பஸ் மன்னன் நாடகம் காணப்படுகின்றது அதன் அடிப்படையில் இடிப்பஸ் மன்னன் நாடகத்தினுடைய பிரதான முரண்பாடு யாது அம்முரண்பாட்டை வளர்த்திருத்து செல்வதிலே பாத்திரங்கள் எவ்வாறு கட்டி வளர்க்கப்படுகின்றது சம்பந்தமான ஒரு கேள்வி வினாப்பட்டிருந்தது அதே சோபோக்லிஸின் உன்னத படைப்பாக இடிப்பஸ் மன்னன் நாடகம் கருதப்படுகின்றது அதன் அடிப்படையில் பிரதான முரண்பாடு யாது என்ற கேள்வி இருக்கின்றது நாம் அதுக்கான விடைக்கு செல்ல இருக்கின்றோம் எங்களுக்கு இங்கே பிரதான முரண்பாடு தனி மனிதனுக்கும் இறை நீதிக்கும் இடையிலான போராட்டம் என்ற விஷயத்தை குறிப்பிட்டு அந்த தனி மனிதனுக்கும் இறை நீதியாக என்ன சொல்லப்பட்டது அதாவது தந்தையை கொன்று தாயை திருமணம் முடிப்பான் என்று கடவுள் விதிக்கப்பட்ட அந்த சாபமானது ஒரு தனி மனிதனுக்கு எதிராக அமைந்திருக்கின்ற ஆற்றலையும் அங்கே எங்களுடைய முரண்பாடுகள் அரிஸ்டோட்டி சொல்லுகின்றார் ஒரு பாத்திரம் தன்னோடு தான் பிறரோடு சமூகத்தோடு இயற்கையோடு எவ்வாறு முரண்படுகின்றது என்பதை நாடக எழுத்துருவூடாக இடிப்பஸ் தன்னோடு தான் எவ்வாறு முரண்படுகின்றான் இடிப்பஸ் தைரீசியசுடன் எவ்வாறு முரண்படுகின்றான் அதே போல கோரசோடு ஜொகஸ்டாவோடு குறையனோடு ஒவ்வொரு சந்தர்ப்பங்களில் எவ்வாறு முரண்படுகின்றான் என்பதை உதாரணங்களுடன் எடுத்து காட்ட வேண்டும் உண்மையில் தைரீசியஸ் வந்து உண்மையை அறிந்து அதை சொல்ல மறுத்த பொழுது கல்லையும் கடும் சிறும் கொண்ட வைப்பாய் என்று சொல்லி பேசுகின்றார் அங்கே தைரிசியஸுக்கும் கிரையோனுக்கும் இடையிலான முரண்பாடு காணப்படுகிறது துப்புரவற்ற ஒன்று இப்பூமியிலே பிறந்து தேசத்தை நாசமாக்குகின்றது அந்த அந்த துப்புரவற்ற ஒன்று யார் என்று ஆராயம் உட்பட்ட பொழுது தைரிசியஸ் கூறுகின்றார் அந்த துப்புரவற்ற ஒன்று நீதான் முரண்பாட்டின் உச்சத்திலே நீதான் என்று கூறிய பொழுது அவர் கிரையோனை சந்திக்கும் சந்தேகிக்கணும் அங்கு கிரையோனுக்கும் அவருக்கும் இடையிலே என்ன நடக்கின்றது கிரையோனுக்கும் அவருக்கும் இடையே அங்கே முரண்பாடு இவ்வாறாக ஒவ்வொரு சந்தர்ப்பத்திலும் இந்த முரண்பாடு எப்படி கட்டி வளர்க்கப்படுகின்றது என்பது அங்கே விளக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும் அந்த வினாவுடைய இரண்டாவது கேள்வி விளக்கப்படுகின்றது மன்னிக்க வேண்டும் இடிப்பஸ் மென்னாமன் சிலுவை சுமப்பின் அடையாளமாகின்றான் அதாவது அடையாளமாக திகழ்கின்றான் இக்கூற்றின் பொருத்தப்பாடு இப்ப இந்த கூற்றின் பொருத்தப்பாட்டுக்கான வழியாக இடிப்பஸ் மக்களுக்கு உதவ விரும்புகிறான் ஆனால் விதி அல்லது இறை சித்தம் மனித உரிமையை தொழிற்படுகிறது இறுதியில் விதியை ஏற்க வேண்டிய நிலைமை வருகிறது 
அல்லது ஒரு ஆள் மனிதன் விதியின் பா தன்னை அர்ப்பணித்து அர்ப்பணித்து விட வேண்டும் விதியை தவித்தால் சிக்கலில் மாட்டிக்கொள்ள நேரிடும் தெய்வங்களுக்கு தீங்கு செய்யாதிருத்த வேண்டும் அல்லது இடிப்பஸ் இந்த நகரின் பாவங்களை தன்மீது ஏற்று தண்டனைகளை தண்டனைகளாக்கி மற்றோருக்கு மீட்பை அளிக்கிறார் அதாவது விதியால் ஒரு பனிப்பொருளான நிலைமை இங்கே காணப்படுகின்றது அந்த விடயத்தை உள்ளடக்கி அந்த கரு அதைத்தான் சொல்லுகின்றது கரு என்ன அதாவது விதி வலிமையான அது வெல்லப்பட முடியாது அதை யாராலும் வெல்ல முடியாது என்பதற்கு சான்றாக இங்கே பனிப்பொருளாகும் தான் நகரில் ஏற்பட்ட அந்த நோய்களுக்கும் துன்பங்களுக்கும் காரணமாக அமைகின்ற இடிப்பஸ் தன்னை மாய்த்து கொள்ள வேண்டிய நிலைமையை நாடக கட்டமைப்புகளூடாக உதாரணங்களோடு விளக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும் அதாவது இறை நியதியின்படி விதிக்கப்பட்ட கூற்று அந்த விதியின்படி ஒவ்வொரு சந்தர்ப்பத்திலும் அப்படி அவரை துரத்தியது குழந்தையாக இருக்கின்ற பொழுது பிறகு கொறிந்துக்கு சென்ற பொழுது திருப்பி வந்து அங்கே தீபஸ் நகருக்குள் நுழைந்த பொழுது நாய்முகத்து சூனிய காரியம் கேட்கப்பட்ட கேள்விகளுக்கு பதிலளித்தனூடாக பிறகு அங்கே திருமணம் முடித்துக் கொண்டதனூடாக நான் குழந்தைகளை பெற்றுக் கொண்டதனூடாக எவ்வாறு இடிப்பஸ் ஒரு பலிப்பொருளாகின்றான் விதியின் பால் அதாவது சிலுவை சுமைப்பாக மக்களுக்காக மக்களின் மீட்பாராக ஒரு கட்டத்தில் தீபஸ் மக்களுக்கு மகனே இல்லாமல் இருந்த பொழுது கூட அவன் தான் அந்த மக்களை காப்பாற்றினான் அப்படி காப்பாற்றியதால் தான் அவன் என்ன செய்கின்றான் அந்த தீபஸ் நகருக்கு அரசனாகின்றான் அவரான சந்தர்ப்பங்கள் ஒவ்வொன்றும் குறிப்பிட்டு விளக்கப்பட வேண்டும் உதாரணங்கள் புரிந்து குறிப்பாக நீங்கள் கொடுக்க வேண்டும் அடுத்த வினா அதே கேள்விகள் இனிப்பஸ் மன்னன் நாடகத்தினை நெறியாவை செய்வதற்கு நீர் பணிக்கப்பட்டிருப்பேன் அந்த நெறியாவிக்கான திட்டமிடல் நெறியாவை திட்டமிடல் என்ற ஒரு சிலபஸ் ஏற்கனவே நாங்கள் தரம் பதினொன்றுல கற்றிருக்கிறோம் நெறியாவை திட்டமிடல்ல என்னென்ன பணிகள் அமைய வேண்டும் இது இப்பொழுது காப்பதா உயர்தர நெறியாவை திட்டமிடலிலே முதலாவது உங்களுக்கு தெரியும் எழுத்துரு பகுப்பாய்வு எழுத்துரு பகுப்பாய்விலே மிக முக்கியமான விடயம் அந்த எழுத்துரு பகுப்பாய்விலே அந்த நாடகத்துடைய கரு என்ன முரண்பாடு என்ன சொல்லாளர்கள் எவ்வாறு பின்னப்பட்டிருக்கின்றது பாத்திரங்களுடைய வலிமை காட்சிகள் இசை துணைக்கலைகளுடைய பங்கு பற்றுதல் போன்ற விடயங்கள் இங்கே ஆராயப்பட வேண்டும் ஆராயப்பட்ட பின்னர் இங்கே பாத்திர தெரிவுகள் எவ்வாறு இடம்பெற வேண்டும் சல்லடை தெரிவு விசேட தெரிவு மூடிய தெரிவு போன்ற தெரிவுகளிலே நீங்கள் பயன்படுத்த போகிற தெரிவு பாத்திர தெரிவுக்கு பிறகு இடம்பெறுகின்ற ஒத்திகைகள் குறிப்பிட வேண்டும் வாசிப்பு ஒத்திகை மனன ஒத்திகை செயல் ஒத்திகை தின ஒத்திகை கடைசியாக வெள்ளுடுப்பு ஒத்திகை வரை அந்த ஒத்திகளுடைய படிமுறைகள் அந்த படிமுறைகளுக்கு இடையிலே இடம்பெறுகின்ற வேலை பகிர்வுகள் ஒரு நாடகத்தை பொறுத்தவரை துணைக்கலை தேர்வுடைய செயற்பாடுகள் அதிகமாக இருக்கும் ஆறு வேடை முகாமையாளர் ஆறு ஒளியமைப்பாளர் ஆறு இசையமைப்பாளர் ஆறு வேட உடைகளுக்கு பொறுப்பாளர் ஒப்பனை வழங்க போவது யார் காட்சி பொருட்களை மேற்கொள்ள போவது யார் என்ற பொறுப்புகளை வழங்குவதற்கான திட்டமிடல்கள் ஒவ்வொரு நெறியாவை ஒவ்வொரு இதுக்கும் யார் யார் பொறுப்பாக இருப்பார்கள் இறுதி ஒத்திகை யார் யாரிடம் நின்று காட்டுவதற்காக அந்த அந்த செயற்பாடுகள் அதிலிருந்து அரங்கேற்றுதல் விலைக்குமான திட்டமிடல் ஒரு சொந்த அனுபவம் போல் எழுத வேண்டும் இதே பாடமாக்கி எழுதுதல் அதை உண்மையில் அதை திருத்துகின்ற ஆசிரியருக்கு விளங்கும் அதை செய்திருந்தால் அவர் எழுதியிருப்பார் இவ்வாறான இவ்வாறான வினாக்கள் அங்கு வினாப்படுவதன் நோக்கம் இடிப்பஸ் மன்னன் நாடகம் ஒன்றை நீங்கள் நடித்திருக்க வேண்டும் வகுப்பறைகளிலே அல்லது நிறையாளர் என்ற ஒரு நிலையில் நின்று அதை செய்திருக்க வேண்டும் அதை படித்திருக்க வேண்டும் என்பதற்காக எதிர்பார்க்கப்படுகின்றபடி ஐந்து புள்ளிகளுக்காக ஆகவே மீளவும் சொல்லுகிறேன் எழுத்துரு பகுப்பாய்விலிருந்து பாத்திரத்தை ஒத்திகைகளுக்குள் இடம்பெறுகின்ற ஒவ்வொரு விடயங்களும் அங்கே குறிப்பிடப்பட வேண்டும் இது வந்து முதலாவது கேள்விக்கான விடையாக அமையும் இரண்டாவது கேள்வி ஒரு பாவை வீடு சம்பந்தமான கேள்வி இங்கே அமைகின்றது ஹென்ரிக்கு சிறந்த ஒரு பாவை வீடு நாடகத்தில் கருவினை வழிபட்டு நிற்கும் சந்தர்ப்பங்கள் ஒரு பாவை வீடு நாடகத்தினுடைய கரு என்னென்று உங்களுக்கு தெரியும் ஒரு பாவை வீடு நாடகத்தினுடைய கரு இல்லற வாழ்வில் நிலவும் புரிந்துணர்வின்மை அதன் ஒரு பாவை வீடு நாடகத்தினுடைய பிரதான கரு அல்லது நோராவின் சிந்தனை போக்கிற்கும் ஹெல்மரின் சிந்தனை போக்கிற்கும் இடையிலான புரிந்துணர்வின்மை இந்த கரு நாடகத்திலே எங்கே எங்க வழிபடுகின்றது உண்மையில் பாருங்கள் எட்டு பெருட மனவாழ்வின் பின்னர் அவர்கள் புரிந்துணர்வு இல்லை என்று பிரிந்து செல்கிறார் 
சின்ன உதாரணம் இங்கே குறிப்பிடப்பட்டிருக்கின்றது நோரா மேக்ரூன் சாப்பிடும் பழக்கம் உடையவர் என்று யாருக்கு தெரியும் ஹெல்மருக்கு தெரியும் தெரிந்திருந்தும் கூட அவருடைய வாய் சிவந்திருந்தும் கூட அவர் கேட்கின்றார் நீ மேக்ரூன் சாப்பிட்டு இருக்கின்றாயா என்று கேட்கின்ற பொழுது அங்கே ஹெல்மருக்கு நோரா மீது இருக்கின்ற புரிந்துணர்வின்மை வழிபடுகின்றது அவள் சாப்பிடுகின்ற பழக்கம் இருந்திருந்தால் இவர் விட்டுக் கொடுத்து போயிருக்கலாம் அல்லது மாறி பார்க்க வேண்டும் மெக்ரூன் சாப்பிடுகின்ற பழக்கம் ஹெல்மருக்கு பிடிக்கவில்லை ஆகியும் அந்த பழக்கத்தை என்ன செய்திருக்க வேண்டும் நோரா விட்டிருக்க வேண்டும் இவ்வாறான சந்தர்ப்பங்கள் ஒவ்வொன்றாக அடுக்கிக் கொண்டு செல்லலாம் அவர்கள் கையொப்பம் விட்டால் என்றால் அது யாருக்காக கையொப்பம் விட்டால் தன்னுடைய நோய்க்காகத்தான் கையொப்பம் விட்டால் என்பதை அவர் அங்கே முற்படவில்லை கள்ள கையொப்பம் விட்டல் விட்டது என்பது தவறு என்று ஹெல்மர் நினைக்கின்றார் அல்லது கள்ள கையொப்பம் விடுவது கணவனுக்கு பிடிக்காது என்று தெரிந்து இவர் கள்ள கையொப்பம் இடாமல் இருந்திருக்க வேண்டும் நேர்மையான வழியில் இப்ப இரண்டு பேருக்கு இடையிலே இரண்டு பேருடைய சித்திரை போக்கு இடையிலே ஒரு புரிந்துணர்வின்மை இறுதியில் கூட ஹெல்மர் சொல்லுகிறார் நான் தப்பித்துக் கொண்டேன் அவருடைய கௌரவம் தான் அங்கு பெரிதாக இருக்கிறது அங்கே அந்த புரிந்துணர்வின் இவ்வாறான விடயங்கள் ஒவ்வொன்றாக உதாரணங்களாக நீங்கள் சுட்டி காட்டி எழுதப்பட வேண்டும் அடுத்த வினா ஒரு பாவை வீடு நாடகத்தில் யதார்த்தவாதம் வெளிப்பட்டு நிற்கும் சந்தர்ப்பங்களை குறிப்பிட்டு உதாரணங்களுடன் விளக்குகள் இந்த யதார்த்தவாதம் என்ற இடத்துல நன்கமைந்த நாடக கட்டமைப்பு என்று கேட்கலாம் நன்கமைந்த நாடக கட்டமைப்பு அது உங்களுக்கு கைட்ல அப்படியே போடப்பட்டிருக்கின்றது நிலைமையும் பாத்திரமும் விளக்கப்படுதல் வேண்டும் அவர் நாடக ஆரம்பத்திலேயே சொல்லுகிறார் கடும் குளிர்காலம் நத்தார் காலம் நிலைமை நன்றாக விளங்கப்படுகின்றது என நத்தாருக்கு முதல் நாள் அவள் பாத்திரம் வந்தவுடனேயே தெரிகின்றது பொதி தூக்கி வந்த பிறகு கேட்கின்ற கூலியை விட அதிகமாக கொடுக்கின்றாள் பாத்திரம் நன்றாக விளக்கப்படுகின்றது ஏன் அவளோட அதிக செலவாகி பாத்திர பண்ணி மைக்ரோன் சாப்பிட்டுக்கிறாயா இல்லை அவள் சிறு சிறு பொய்கள் சொல்லுவாள் மைக்ரோன் சாப்பிடும் பழக்கம் உடையவை ஆகவே பாத்திரம் நிலைமையும் ஒவ்வொரு இடத்திலும் ஹென்ரி கிப்சனால் அங்கே விளக்கப்படுகிறது அந்த விளக்கத்தை நீங்கள் விளக்க வேண்டும் எங்கெங்கே அந்த நிலைமையும் விளக்கப்பட்டிருக்க எதிர்கால நிகழ்வுக்கு கவனமாக ஆயத்தப்படுத்தல் கவனமாக ஆயத்தப்படுத்தல் அடுத்தடுத்த அடுத்தடுத்த கட்டங்களுக்கு அவர்கள் ஆயத்தமாக பாருங்க குழப்பத்துக்கு வேலை இல்லாமல் போகின்றது அவர் வேலையை பெற்று தினம்படி கேட்டு வருகின்றார் அதே நேரம் வேலை ஒன்று வேணும் என்று கிறிஸ்டின் வந்திருக்கின்றார் கள்ள கையொப்பம் விட்டதால் அவர் வேலையில் நீக்கப்பட்டிருக்கின்றார் இங்கே கள்ள கையொப்பம் விட்டு நோராவும் ஒரு கடன் உருக்கி பெற்றிருக்கின்றார் ஆகவே எதிர்கால நிகழ்வு நன்கு நன்கு கட்டமைக்கப்பட்டு படிப்படியாக நகர்த்தி செல்லப்படுகின்றது அது அறிந்தால் தன்னுடைய வாழ்க்கையும் இல்லாமல் போகும் என்ற நிலைமை வாழ்க்கையில் ஸ்திரமற்ற நிலைமை காணப்படுகிறது எதிர்பாராது ஆனால் காரண காரிய தொடர்புடைய பின்னடைவுகள் கிருஷ்ணாலண்டியனுடைய வருகை அவர் கடிதப்பட்டி கொள்ளலை போட்டமை அவர் எடுக்க முற்பட்டமை போன்ற பல்வேறு உதாரணங்களை குறிப்பிட முடியும் அதே போன்றே தொடர்ச்சியானது உயர்ந்து செல்வதுமான என்ன நடக்குமோ என்ற அங்கலாய் ஒவ்வொரு கட்டமாக இவற்றுக்கு சார்பாகும் காட்சியம் உங்களுடைய இருக்கிற வீட்னஸ் என்னென்றால் யதார்த்தவாதம் வழிபட்டு நிற்கும் முறை என்றொன்ன தனியே காட்சியமைப்பு மட்டும் விளங்கப்படுத்தி போட்டு வந்திருக்கீங்க காட்சி அது முந்தைய கேள்வி வந்தது கென்ரி கிப்சனின் காட்சி பொருட்களும் கதை வேஷம் ஆகவே அந்த காட்சி பொருட்களை அடிப்படையாக கொண்டு ஜதார்த்தவாதத்தை விளக்க காட்சி பொருட்களை அடிப்படையாக கொண்டு விளக்க சொன்னால் காணப்படும் பூமியை சரி சாய்வு நாட்காலி கிறிஸ்துமஸ் மேலும் அதை சொல்லலாம் கிழிந்த ஆடை ஆனால் ஜதார்த்தவாத பண்புகள் என்ற ஒரு கேள்வி கேட்கப்படுகின்ற பொழுது தனித்து காட்சியமைப்பை மட்டும் நீங்கள் விளக்கி இருந்தால் அங்கு ஐந்து புள்ளிகளுக்கு ஒரு புள்ளிகள் தான் நீங்கள் சொல்லக்கூடியார் ஆகவே காட்சியமைப்பு அவர் ஏற்கனவே சொல்லியாச்சு காட்சியமைப்பு அப்படி அது துணை செய்கின்றது ஆடுகிறது இல்லாமல் இருக்கின்ற பொழுது அது ஆட்டம் காணுகின்றது கணப்படப்பை மூட்டி விடுகின்ற பொழுது வாழ்க்கையில் வசந்தம் வீசப்போகின்றது என்று அவர் நினைக்கின்றார் இவ்வாறாக சந்ததி சொல்லாடலின் தன்மை சந்ததி குறிப்பு பற்றி சொல்லுகின்றார் அப்பனை போன்று நீயும் செலவாளி உன் தந்தையை போன்று நீயும் செலவாளி என்பதனோட அந்த உதாரணங்கள் எல்லாம் என அங்கே உதாரணங்களோடாக குறிப்பிட்டு காட்டப்பட வேண்டும் மூன்றாவது கேள்விக்கு செல்லுகின்றோம் மிக விரைவாக ஒரு பாவை வீடு நாடகத்தினுடைய காட்சியமைப்பை மேற்கொள்வதற்காக நீர் பணிக்கப்பட்ட பின் முதலாவது காட்சிக்குரிய அந்த மூன்று அங்கங்கள் அதில் முதலாவது காட்சிக்குரிய வரைபடம் ஒன்றை வரைந்து காட்ட சொல்லியிருக்கிறார்கள் 
உங்களுடைய விடைத்தாளிலே வரைபடத்தை முப்பரிமாணத்தின் மேலோ அல்லது இரு பரிமாணத்தின் மேலோ நீங்கள் கீற முடியும் அதற்கு முதல் அந்த காட்சியமைப்பு எவ்வாறு அமையும் எளிய தளபாடங்கள் அவற்றை கொண்டு இந்த காட்சியமைப்பு அங்கே உருவாக்கப்பட்டிருக்கிறது அதற்கு ஏற்றாற் போல் உங்களுடைய வரைபடம் அமைய வேண்டும் ஐந்து புள்ளிகளை சுலபமாக பெற்றுக்கொள்ளலாம் பாருங்கள் எளிமையான தளவாடங்களை கொண்ட ஒரு வசதியான அறை பின் சுவரில் இரண்டு கதவுகள் பின் சுவரில் இரண்டு கதவுகள் காணப்படுகின்றன பின் சுவரில் இரண்டு கதவுகள் காணப்படுகின்றன ஒரு வசதியான அறை இரண்டு கதவுகள் இரு கதவுகளுக்கு இடையில் பியானோ ஒன்று வைக்கப்பட்டிருக்கின்றது பாருங்க இரு கதவுகளுக்கு இடையில் பியானோ ஒன்று வைக்கப்பட்டிருக்கின்றது அதன் அருகே பியானோ வைக்கப்பட்டிருக்கிறது இடது சுவரிலும் இங்கே ஒரு பிரச்சனை இருக்கின்றது நாங்கள் அரங்கு என்று சொல்லுகின்ற பொழுது இங்காலே வலது இங்காலே இடது என்று பார்க்கிறோம் படத்தை பார்த்தா தெரியும் நாங்கள் திரும்பி நிற்கிற படத்தில் அவர்கள் இடது சுவரிலும் ஒரு கதவும் ஜன்னலும் காணப்படுகின்றது இடது சுவரிலும் கதவு ஒன்றும் ஜன்னல் ஒன்றும் காணப்படுது இங்கே காணப்படவில்லை இது வந்து இன்டர்நெட்டில் எடுத்த ஒரு படம் அந்த படத்திலூடாக நீங்கள் விளக்கத்தை பெற்றுக்கொள்ள முடியும் ஜன்னலும் காணப்படுகிறது ஜன்னல் அருகே ஒரு வட்ட மேசை ஒன்று காணப்படுகிறது வட்ட மேசை ஒன்று காணப்படுகின்றது கதிரைகளும் வைக்கப்பட்டிருக்கின்றன வேற கதைகள் வைக்கப்பட்டிருக்கின்றது வலது சுவரிலும் ஒரு கதவு காணப்படுகின்றது வலது சுவரிலும் ஒரு கதவு காணப்படுகின்றது அந்த கதவு கதவுக்கு முன்னால கணப்படுப்பு ஒன்று காணப்படுகின்றது அந்த கணப்படுப்பு உள்ளது அதனடையே கதிரைகள் உள்ளன கதவுக்கும் கணப்படுப்புக்கும் இடையில் சிறிய மேசை ஒன்றும் காணப்படுது கணப்படுப்புக்கும் கதவுக்கும் இடையில் சிறிய மேசை ஒன்றும் காணப்படுகின்றது கதிரைகள் காட்சி பட்டகம் சோட்கேஸ் காட்சிப்பட்டகம்ப்பட்டகம்பட்டகம்பட்டகம்பட்டகம்பட்டகம்பட்டகம்பட்டகம்பட்டகம்பட்டகம்பட்டகம்பட்டகம்பட்டகம
கர்நாடக சங்கீத கலப்பு ராமனின் சரிதம் அங்க நான் பாடி காட்ட முடியாது ஆனா எழுதவன் ராமனின் சரிதம் மிக நின்ற சரிதம் என்ற அந்த பாடல்கள் எல்லாம் என்ன கட்டியகாரம் கூறுவதற்கு அந்த முறைக்கு அப்பால் அங்கே ஒரு சங்கீத சாயல் காணப்படும் புதிய இசைக்கருவிகள் அதாவது மணிக்கணும் பின்னணி தட்டிகள் பயன்படுத்தப்படும் காட்சியமைப்புக்கு பதிலாக பின்னணி தட்டிகள் பச்சை வெள்ளை நிறங்களிலே மாத்தி மாத்தி பிடிப்பாங்க பின்னணி தட்டிகள் என்பது ஒரு கூத்துக்குரிய மரபு அல்ல அது நவீன நாடகத்துக்குரிய காட்சியமைப்பை இங்கே கொண்டு வந்திருக்கிறார் புதிய இசைக்கருவிகள் தமிழ் பறை பேசலம் அப்படி என்று நிறைய இசைக்கருவிகளை பயன்படுத்தி இருக்கிறார் நடிப்பிற்கு முக்கியத்துவம் நாங்கள் ஆடல் மூலமாக கதை சொல்வோம் கூத்திலே ஆனால் இங்கே பேராசிரியர் மௌனகுருடைய ராமனேசனில் என நடிப்பிற்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கப்பட்டு அது ரெண்டாயிரத்தி பத்து கால பகுதிகளில் ஆட்சிக்கை செய்யப்பட்ட அந்த ராவணேசன் நாடகத்திலே நடிப்பிற்கு அதிக முக்கியத்துவம் வழங்கப்பட்டது பின்பாடல்கள் மேடையில் ஒரு புறத்துக்கு கொண்டு செல்லப்பட நவீன நாடகங்களை போல அந்த கோரஸாக அவர்கள் முன்னுக்கு இருப்பார் இசை கலைஞர்களோடு இருந்து பாடிக்கொண்டிருப்பார் அது ஒரு நவீன நாடக உத்தியாக காணப்படுகின்றது ஒளி அமைப்பு செய்யப்படுகின்றது அதே போல் நவீன வீடவு சிங்கள பாணியிலான அல்லது வேறு நாட கலப்புகளிலான வேட உடைகள் பயன்படுத்தப்படுது கலப்பெடுப்பு போன்ற உடை அதே போல ஒப்பனை என்ன கதகளி அல்லது கபுக்கி ஸ்டைல ஒப்பனைகள் மேற்கொள்ளப்படுது இவ்வாறான நிலைமைகள் விளக்கப்பட வேண்டும் இவ்வாறான பாயிண்ட்ஸ் குறைந்த ஐந்து ஆறு பாயிண்ட்ஸ் கிட்ட கொடுத்து நீங்கள் அதை விளக்கி தர வேண்டும் அல்லது ராவணேசன் நாடகம் ஆற்றிகை செய்யப்பட்ட மூன்றாவது கல்வி இருக்கிறார் ராவணேசன் நாடகம் ஆற்றிகை செய்யப்பட்ட காலப்பகுதிகளை குறிப்பிட்டு அக்காலப்பகுதிகள் ஒவ்வொன்றிலும் காணப்பட்ட ஆற்றிகைக்கான பின்னணிகளை குறிப்பிடுச்சு இப்போ ராவணேசன் நாடகம் உங்களுக்கு தெரியும் மிக பிரதானமாக மூன்று காலகட்டங்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி நான்கு ரெண்டாயிரம் ரெண்டாயிரத்தி மூன்று ரெண்டாயிரத்தி பத்து காலப்பகுதிகளில் ஆற்றப்படும் இப்போ அறுபத்தி நான்காம் ஆண்டு பேராசிரியர் சொன்னால் வித்யானந்தர் அவர்கள் தயாரிக்கின்ற பொழுது அங்கே ராவணேசன் நாக மௌனகுரு அவர்கள் நடித்திருக்கின்றார் அங்கே அந்த ராவணேசன் ஆற்றுகைக்கு பின்னணியாக தமிழ் தேசியம் பற்றிய ஒரு சிந்தனை எங்கள் மக்கள் மத்தியிலே காணப்படுகிறது அப்பொழுதுதான் தமிழ் என்ன தமிழரசு கட்சி என்பது தோற்றம் வருகின்றது அப்ப தமிழ் மக்களுடைய ஒரு தன்னிகர் இல்லாத தலைவனாக யார் பார்க்கப்படுகின்றார் ராவணன் பார்க்கப்படுகின்றார் மானத்துக்காக போராடி ஒரு தமிழனாக ராவணனை பிரதிநிதித்துவப்படுத்தி பேராசிரியர் சுனா வித்யானந்தன் அவர்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி அங்கே ஆட்சி செய்தார் இரண்டாயிரத்தி மூன்று இரண்டாயிரம் கால பகுதிகளிலே மேற்கொள்ளாத இரண்டாயிரம் இரண்டாயிரத்தி மூன்று கால பகுதிகளிலே மேற்கொள்ளப்பட்ட பேராசிரியர் மௌனகுருவனுடைய ராவணேசனுடைய காலத்திலே எங்களுடைய ஜுத்தம் முனைப்பு பெற்ற காலம் இன முரண்பாடு மோதுகை என்பன சித்தரிக்கப்படுகின்றது அதாவது இன முரண்பாட்டுக்கு மத்தியிலே இந்த போரை வெறுப்பவர்கள் நிறைய பேர் இருந்தார்கள் போரை விட்டு சமாதானமாக செல்ல வேண்டும் என்பதை சொன்னார்கள் மண்டோதரி கூட அந்த பாடல்களை நீங்கள் உதாரணம் நிச்சயமாக காட்ட வேண்டும் இவர் சொல்லுகிறார் கண்ணே ஸ்ரீராமன் படைகளுடன் காத்திருக்கின்றானா போர்கள் செய்ய பெண்ணே சமர் செய்து வென்று வாரேன் பிணக்கமில்லாமல் விடை கோடடி அப்ப மண்டோதரி சொல்லுகிறார் முன்னே நீரும் செய்த மூடி வீணால் மோசம் வந்தும் மையாடுகுதையா அன்னை சீதை தன்னை சீரை வீடில் ஆபத்து வந்தும்மை சேராதையா ஐயா ஆபத்து வந்தும்மை சேராதையா இப்ப மண்டோதரி விளங்கப்படுத்துகிறார் நீர் செய்த முடிவினால் மோசம் வந்திருக்குது அவள் சீதையை சிறை விட்டால் எந்த ஆபத்தும் பெறாது என்று அவள் விளக்கி இருக்கின்றார் அதே போல கும்பகன் சொல்லுகிறார் சீதையை விடுநீயும் ஸ்ரீராமன் உறவாவான் இந்த போர் வேண்டாம் அப்பா எல்லாத்தையும் விடு இல்லை அங்கே தன்மானத்தை சீண்டியவனாக அங்கதன் வந்து சென்றிருக்கிறான் என்ன சீதையை சிறைவிட்டு அண்ணனின் கால்களை தொழுது வாழும் என்ன என்று சொன்ன உடனே அந்த நாடக ஆரம்பத்திலேயே ராவணனுடைய தன்மானம் தமிழர்களுடைய தன்மானம் தட்டி தட்டி கேட்கப்பட்டதாக இருந்த ராவணன் என்ன தான் வீழ்வேர் என தெரிந்தும் தன்மானத்துக்காக போராடிய ஒரு மாபெரும் வீரனாக அந்த இரண்டாயிரம் இரண்டாயிரத்தி மூன்று கால பகுதிகளில் நடைபெற்ற அந்த ராவணேசன் நாடகம் பிரதிபலித்திருந்தது இரண்டாயிரத்தி பத்தாம் ஆண்டிலே ஆட்சி செய்யப்பட்ட ராவணேசனை பாருங்கள் அதிலே போராட்டம் முடிவடைந்த பின்னர் எங்களுடைய தமிழ் பிரதேசங்களிலேயே மக்கள் பட்ட அல்லர்கள் கணவனை இழந்த மனைவிமார் பிள்ளைகளை இழந்த பெற்றோர் என்று ஏராளமான 
அங்கே அந்த பிள்ளைகளின் கணவனை இழந்த மனைவிகளின் பிரதிநிதியாக மண்டோதரியை கொண்டு வந்தார் பேராசிரியர் ஸ்ரீ மௌனகுரு யுத்தம் வந்தால் பகைமை தோன்றும் அந்த அந்த நிலைமைகள் இங்கே குறிப்பிட்டு விளக்கப்பட வேண்டும் விளக்கி இருந்தால் பூரண புள்ளியை நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் நான்காவது வினாவுக்கு செல்லுகிறோம் அது பி பகுதியிலே அபிஜான சாகுந்தல நாடகம் நாட்டிய சாஸ்திர விதிமுறைக்குட்பட்டதா என்றால் ஆம் என்ற விடை முதலாவதாக இருக்க வேண்டும் அங்கே ஆம் என்ற விடை போடப்பட்டிருக்க வேண்டும் நிச்சயமா இல்லை என்று சொல்லி நான் அதுக்குரிய விளக்கத்தை நீங்கள் கொடுக்க வேண்டும் ஆம் என்று கூறாமல் இந்த விடை கூறினால் அந்த விடைக்குரிய வெலிட் இல்லாமல் போயிடும் ஆகவே ஆம் என்று சொன்னபடியால் இதிலே என்னென்ன காரணிகள் என்னென்ன சந்தர்ப்பங்கள் நாட்டிய சாஸ்திர விதிமுறையை பின்பற்றுகிறார்கள் நாடகங்கள் நாட்டிய சாஸ்திர விதிமுறைப்படி சொல்லுகிறார்கள் நாடகத்துக்கு பெயர் வைக்கின்ற பொழுது ஒன்றில் அந்த நாடகத்திலே வருகின்ற தலைவனுடைய பெயராக இருக்க வேண்டும் அல்லது தலைமையினுடைய பெயராக இருக்க வேண்டும் அல்லது அதை இரண்டை இணைத்ததாக இருக்க வேண்டும் அல்லது அதிலே காணப்படுகின்ற ஒரு பொருளை முக்கியப்படுத்தியதாக இருக்க வேண்டும் உதாரணமாக பாருங்கள் காளிதாசனுடைய நாடகங்களிலேயே மாணவிகாக்கு மித்திரத்திலே மாணவிகைக்கும் அக்னி மித்திரனுக்கும் இடையிலான காதல் விக்ரம ஊர்வசியத்தை பாருங்கள் விக்ரமனுக்கும் ஊர்வசிக்கும் இடையிலான காதல் சொல்லப்படுகின்றது ஏன்னா மாலதிக்கும் மாதவன் மாலதி மாதவன் கோபதியுடைய மாலதி மாதவத்தில் மாலதிக்கும் மாதவனுக்கும் இடையிலான காதல் இதே போன்று அபிஜான சாகுந்தலம் என்ற நாடகத்திலே சகுந்தலையினுடைய பெயர் வைக்கப்பட்டிருக்கின்றது ஆகவே இந்த நாடக தலைப்பு என்ற ரீதியில அந்த நாட்டிய சாஸ்திர விதிமுறை அங்கே உருவாக்கப்பட்டிருக்கின்ற நீங்கள் பந்தியிலே கொடுக்க வேண்டும் நாடக வகை நாடக பிரகரண பிரகசன ஈகாமிருக சமவகார பானடிம வீதி விஜாதோக உத்திருஷ்டகாங்க அதுக்கு அப்புறமா பதினோராவது வகை நாட்டிகா என்ற ஒரு வகை இருக்கிறது இந்த வகைக்குள் நாடக என்ற வகையை சார்ந்ததாக எது அபிஜான சாதனங்களை காணப்படுகின்றது நாடக ஆரம்பத்திலே பூர்வ ரங்க விதிகள் காணப்படுகிறது ஏற்கனவே சொல்லி பத்தொன்பது வகையான உறுப்புகள் இருக்கிறது திரை மறைவிலும் திரைக்கு வெளியிலும் செய்கின்ற ஒரு செயற்பாடுகள் இருக்கிறது அதிலே பிரஸ்தாவனை என்ற பகுதியை நாட்டிய சாஸ்திரத்திலே குறிப்பிடுகிறார்கள் நாடக அதாவது சமஸ்கிருத நாடக ஆசிரியர் பெரும்பாலானோர் பிரஸ்தாவனை என்ற பகுதியை பல பின்பற்றியிருக்கிறார்கள் அதிலேயே பூர்வரங்க விருதிகளிலே நாந்தி நாந்தி காம சுதாவன ஆமுக இந்த நாந்தி என்பது கடவுள் வாழ்த்து இங்கே இருக்கு வேதாமும் வேள்வி அபி உயிர்ப்பது என்று தொடங்கு ஆகவே கடவுள் வாழ்த்து செல்லப்பட்டிருக்கின்றது சுதாவன அல்லது ஆமுக என்பது நாடக கதையினை அறிமுகம் செய்யும் பகுதி அப்ப சுதாவன் அல்லது ஆமுக என்றால் என்னன்னு சொல்லி ஏற்கனவே வந்திருக்கு கேள்வி பாஸ் பேப்பர்ல அதையும் கவனிக்க வேண்டும் அப்ப நாடக கதையை சூத்திரதாரனும் நடியும் தோன்றி அங்கே அருமை செய்கிறார் நன்காய் கற்றறிந்தோரால் கூடியது இச்சபை கல்வி கல்விகளால் நிரம்பியது இச்சபை காளிதாசனால் புதிதாக இயற்றப்பட்ட சாகுந்தலம் என்னும் நாடகத்தை நாம் இங்கு ஆற்ற வந்துள்ளோம் என்ன அப்படியே சொல்லிக்கொண்டு போற முதுவேணி காலம் வெற்றி வெற்றி பாடு ஏன்னா இந்த மாலை காலம் வெற்றி பாடு பாதிரி மெலல் அலைந்து வரும் காற்று மனதுக்கு இன்பம் ஊட்டும் இவ்வேளைதனில் என்ன முழு உதல் உடலுக்கு இன்பம் தரும் என்றெல்லாம் சொல்றேன் அப்ப அதனூடாக படித்த சமூகம் சபையோ யார் நாடகாசியர் காளிதாசர் என்ன நாடகம் அமைஞ்சான சாகுந்தலம் ஏன்னா அப்படியே சொல்லிக் கொண்டு போற என்ன காலம் மாலை காலம் நாடகத்தின் நோக்கம் மகள் படிப்பு என்ற ஒரு அறிமுகம் கொடுக்கப்படுது ஆகவே இந்த பூர்வரங்க விதி இங்கு பின்பற்றப்படுகின்றன கரு பற்றியது ரசம் பற்றியது நேத்த அந்த விளக்கங்கள் நீங்கள் வழங்க வேண்டும் அப்ப அந்த நேத்த ரசம் இங்கே பின்பற்றப்பட்டது அர்த்த பிரகிருதிகள் உங்களுக்கு தெரியும் பிஜ பிந்து பதகா பிரகிரி கார்கர் என்ற அர்த்த பிரி பிரகிருதிகள் இங்கே பின்பற்றப்படும் உதாரணமாக பிஜ படுத்திருப்பீர்கள் முனிவர்களுடைய ஆசீர்வாதம் பிந்து தடைகளை உடைக்க பயன்படுவது ஏன்னா அதாவது துஷ்யந்த மன்னன் சௌந்தரியை காண முற்படுகின்ற பொழுது அங்கே தடைகளை உடைப்பதற்காக அவர் அந்த ஆச்சிரமத்துக்கு வரும்பால் கேட்ட பொழுது அதற்கு ஓம் என்று சொல்றது அவ்வாறான உதாரணங்கள் கொடுக்க வேண்டும் அடுத்தது அவத்தை அந்த பிராரம்ப பிரயத்தன பிரத்தியாச நியதாப்தி பலாகம் என்று சொல்லுகின்ற அந்த ஐந்து அவத்தைகளும் பின்பற்றப்பட்ட விதம் இங்கு நீங்கள் விளக்கி இருக்க வேண்டும் சந்திகள் மோசந்தி 
பிரதிமுக சந்தி கற்ப சந்தி விமர்ச சந்தி நிர்வகன சந்தி என்று சொல்லப்படுகின்ற ஐந்து சந்திகளையும் எங்கெங்கு அவர் தொட்டு செல்லுகின்றது மற்றது கதை நகர்களிலே மிருகங்கள் பறவைகளை பயன்படுத்தும் ஆரம்பத்தில் பார்த்தா தெரியும் துஷ்யந்த மன்னனை அங்கே காட்டுக்களே கண்ணுவ முனிவருடைய அந்த இதுக்கு எடுத்து சென்றது ஒரு மான் ஆகவே மான் பயன்படுத்தப்பட்டது அங்கே ஆச்சிரமத்துக்கு சென்றவரை உள்ளுக்கு எட்டலாக்க வச்சது ஒரு கரிய பண்டு என்ன மீன் வண்டு சிங்க குட்டி போன்றதை பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது ஆகவே அதுவும் இருக்குது பாருங்க அடுத்தது பிரதான சுவையாக காதல் இடம்பெறும் பிரதான சுவையாக காதல் இடம்பெறும் அதாவது சமஸ்கிருத நாடக விதிகளின்படி காதல் என்பது பிரதான சுவையாக இருக்கிறது இங்கேயும் துஷ்யந்த மேனனுக்கும் சமுதலைக்கும் இடையிலான காதல் இடம் வருகின்றது அதே போல பிரதான பொருள் ஒன்று அங்கே பயன்படுத்தப்படும் உங்களுக்கு தெரியும் சூத்திரகருடைய விரிச்சகடியம் நாடகத்திலே ஒரு சிறு தேர் அதுபோல இங்க என்ன ஒரு கணையாளி பயன்படுத்தப்படும் சொல்லாடலின் தன்மைகள் சொல்லப்பட வேண்டும் பிரதான பாத்திரங்கள் சமஸ்கிருத மொழியும் துணை பாத்திரங்களான மிதூசகம் சம்படவன் போன்ற பாத்திரங்கள் பிராகிருத மொழியும் பயன்படுத்தப்படுகிறது அதை பாருங்க பின்னுக்கு போய் பார்த்த தெரியும் நான் ஒரு மீனவனுங்க அந்த ஆத்தங்கரையிலே ஒரு ரோபித மீனை பிடிச்சனுங்க அதை கண்டம் பண்ணும் போது இந்த மீ மோதிரம் கிடைச்சதுங்க பாருங்க இதுதான் அந்த பிராகிருத மொழி அதை நீங்கள் குறிப்பிட வேண்டும் உயர் ச மொழியாகிய சமஸ்கிருத மொழியை துஷ்யந்தன் சவுந்தரி போன்றவர்கள் பயன்படுத்துவார் ஓ நெஞ்சமே நின்னால் வேண்டப்பட்ட பொருள் எனக்கு எளிதில் கிடைத்த பொழுது நீ நாணத்தை விடுத்தாய் இல்லை இப்பொழுது அதனை பிரிந்து பரிவடைந்து துயரடைவது ஏன் இன்பன் நுகர்வதற்காய் இடம் தந்த கொடியிடை வீடே மீண்டும் ஒருமுறை இன்பன் நுகர்வதற்காய் இப்பொழுது நான் உன்னிடம் இருந்து விடைபெற்றுச் செல்கிறேன் இது சமஸ்கிருதத்திட்ட உயர்மட்டம் ஆகவே இரண்டு மொழிகளுக்கு இடையிலான வேறுபாட்டை நீங்கள் விளங்கப்படுத்த வேண்டும் பாத்திர வாக்க முறைகள் ஒவ்வொரு பாத்திரம் ஒவ்வாறு படைக்கப்பட்டிருக்கின்றது என்ன அதாவது தீரோத்த தீரதத்து தீர லலித தீர சாந்து என்று என்ன ஆண் பாத்திரங்கள் இருக்கு ஸ்வகியா பரவியா சாமானிய என்று சொல்லப்படுகின்ற பெண் பாத்திரங்கள் இருக்கு அந்த பாத்திர வகைப்பாட்டுக்குள் இந்த பாத்திரங்கள் அதாவது சமந்தலை அனுசுயை பிரியம்பதை துஷ்யந்தன் விதுசகன் கண்ணுவர் போன்ற பாத்திரங்கள் எங்கெங்க இருக்கு சொல்லப்பட வேண்டும் மங்களகரமான முடிவு என அதாவது வடமொழி நாடகங்களின் விதிமுறையின்படி நாடகங்கள் அனைத்தும் மங்களகரமாகவே நிறைவு செய்யப்பட வேண்டும் அவிஞான சாமுந்திரன் நாடகமும் மங்களகரமாக முடிவு செய்யப்பட்டிருக்கின்ற சொல்லி நீங்கள் எழுதினால் உங்களுக்குரிய பயங்கரிந்து புள்ளிகளை நீங்கள் சுலபமாக பெற்றுக்கொள்ள முடியும் அடுத்த வினாக்கு போகிறோம் ஈழத்து நாடக வரலாற்றிலே தமிழ் நாடக வளர்ச்சியில் அரங்கநாடகனுடைய பங்களிப்பு மிக பிரதானமானவை அவ்வாறு பங்களிப்பை மேற்கொண்ட அரங்க நிறுவனங்கள் குறிப்பிட்டு அதை விளக்க சொல்லியிருக்கு அதில் உண்மையாக ஒரு மூன்று நிறுவனங்கள் என்று கேட்கப்பட்டிருக்கோம் வந்த வினா ஈழத்து நாடக வரலாற்றை நீங்கள் எடுத்துக்கொண்டால் தெரியும் பெரும் பங்களிப்பு செய்த நாடக நிறுவனங்களாக திருமறை கலாமன்றம் நாடகரங்க கல்லூரி அவைக்காட்சி கலைக்கழகம் நடிகர் ஒன்றியம் அரங்க செயற்பாட்டுக் குழு செயல்திறங்க இயக்கம் போன்ற நிறுவனங்கள் இருக்கின்றன அந்த நிறுவனங்களுடைய தோற்றம் அவை நாடகத்துக்காக என்னென்ன செய்திருக்கிறார்கள் யார் யாரைக்கோ கொண்டு வந்து பயிற்சிகள் வழங்கியிருக்கிறார்கள் என்னென்ன நாடகங்களை அவர்கள் படைத்திருக்கிறார்கள் எவ்வாறான ஏதாவது கல்வியில் ஆய்வுகள் செய்யப்பட்டிருக்கின்றதா அல்லது நாடக வரலாற்றிலே என்னென்ன நூல்கள் சஞ்சிகைகளை வெளியிட்டிருக்கிறார்களா போன்ற விஷயங்கள் மூன்று அரங்க நிறுவனங்கள் பற்றி நீங்கள் குறிப்பிட்டு விளக்கி இருக்க வேண்டும் உதாரணமாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி அஞ்சு கால பகுதியிலே தோற்றம் பெற்றது திருமறைக்கலாம் இம்மன்றம் மதச்சார்பற்ற அதாவது கிறிஸ்தவ மக்களுடைய ஒரு பிரதிநிதியாக இருக்கின்ற மனித சேவை அணிகளால் நிறுவப்பட்டாலும் அங்கு இந்து முஸ்லீம் மக்களுடைய நாடக ஆற்றுகைகளும் இடம்பெற்று வருகின்றது ஒரு சிறப்பம்சமாக இருக்கும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி அஞ்சாம் ஆண்டு தொடக்கப்பட்டாலும் இன்று வரை செயற்பட்டு கொண்டிருக்கின்ற ஒரு பெருமைக்குரிய அரங்க நிறுவனமாக காணப்படுகின்றது பல்வேறு கள பயிற்சிகளை வழங்கி வருகின்றது 
நீங்களை <laughs> இங்கே சிறு குறிப்பிட்டே குறு நாடகங்கள் கலையர் சுனலிங்கம் நோ நாடகம் ஓஸ்டாபல் போன்ற வினாக கெடுத்தப்பட்டிருக்கிறது ஒவ்வொரு படியும் சம்பந்தமாக ஏற்கனவே சொன்னது போல எண்ணக்கரு பற்றிய விளக்கம் நீங்கள் அளிக்க வேண்டும் உதாரணமாக கலையர் சுனலிங்கத்தை எடுத்துக்கொண்டால் கலையர் சுனலிங்கம் என்பவர் ஜா நவீன நாடகத்தினுடைய தந்தை ஈழத்தினுடைய நாடக வளர்ச்சியில் ஒரு பெரிய ஒரு பிதாமக பண்பல் சம்பந்த முதலியாரை மானசீக குருவாக கொண்டு செயல்பட்டவர் அவர் அரங்குக்காக என்ன செய்திருக்கிறார் ஈழத்து அரங்குக்காக லங்கா சுபோத விலாச சபை என்பதை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதிமூன்றாம் ஆண்டு உருவாக்கி இலங்கையின் பல்வேறு பாகங்களிலும் நாடகத்தை போட்டிருக்கின்றார் நடிப்புக்கு என தனியான ஒரு முறையை கொண்டு இருக்கிறார் பதினோரு பதினோராவது வயதிலே நடிப்பிலே தொடங்கி தனது எழுபது சொச்ச வயசு வரையும் தன்னுடைய நடிப்பிலே ஈடுபட்டு வந்திருக்கிறார் ஈழத்தில் நாடகமும் நானும் என்று நடிப்பனமும் பற்றிய ஒரு நூலை வெளியிட்டு இருக்கிறார் பல்வேறு நாடகங்களை நடித்த பெருமை புரிய அவருடைய பிரபஞ்ச நாடகங்களாக மகாபாரதத்திலே அவருக்கு கூறி வேடம் போட்டு மிக பிரபஞ்சமான ஒரு பாத்திரமாக சைல கூறி என்ற இரண்டு பாத்திரங்களும் அவருக்கு புகழிட்டி கொடுத்திருக்கின்றனர் ஆகவே அவ்வாறான அவரை பற்றி அவர் செய்த பணிகளை பற்றி விளக்கி கூறி சிறு குறி பண்ணு போட்டு நாங்கள் சின்ன நாள் எழுதுவோம் நூற்றி ஒரு வியாதி கிழவன் அவருடைய தனியார் அரங்க முயற்சி இப்போ கலைய சூழலிங்கம் அரங்கில் கொண்ட அந்த மாற்றங்கள் என்ன நடிகை நடித்து கொண்டிருக்கிற பொழுது மற்றவர்கள் நடிக்க வேண்டும் என்ற முறைமையை கொண்டு வந்தார் உரையாடல் அரங்க முறைமையை கொண்டு வந்தார் போன்ற பல்வேறு பாயிண்ட்ஸ் உங்களுக்கு தெரியும் எல்லாத்தையும் யோசித்து வச்சு பட்டியல் படுத்தி ஒவ்வொன்றாக இந்த சிறு குறிப்பு கழுதுவனோடாக நீங்கள் என்ன பூரண புள்ளியை பெற்றுக்கொள்ள முடியும் ஆகவே இந்த ஆறு வினாக்களில் நீங்கள் நான்கு வினாக்கள் தெரிவு செய்ய வேண்டும் மீடம் என சொல்லுகிறோம் ஏ பகுதியில் இருந்து இரண்டும் பி பகுதியில் இரண்டுமாக நான்கு வினாக்கள் மொத்தமாக தெரிவு செய்திருக்க வேண்டும் இப்பொழுது இது ஒரு மாதிரி வினாத்தாள கூறிய விடைகளை இங்கு சொல்லப்படுகின்றது இதற்கு மேலதிகமான விளக்கங்களை நீங்கள் உங்களுடைய ஆசிரியர் மூலமாக பெற்றிருப்பீர்கள் இலங்கையில் பல்வேறு பகுதிகளிலும் அதாவது தரம் வாய்ந்த ஆசிரியர்கள் காணப்படுகின்றார்கள் அவர்களுடைய வழிகாட்டலைகளும் நீங்கள் இவ்வாறான ஒரு மாதிரி விடைத்தாளோடு வினாத்தாளோடு படித்து சிறந்த பொறுப்பேறு எடுக்க வேண்டும் என்று உங்கள் அனைவரையும் வாழ்த்தி இந்த வாய்ப்பினை தந்த வடக்கு மாகாண கல்வி திணைக்களத்திற்கும் என்னுடைய நன்றிகளை கூறி முறைபடுகிறேன் நன்றி